Hello everyone, welcome to the Vini classes and this is Vishal here and today we are going to study about MHC or HLA. So what is MHC? Whenever uh, the questions comes in the mind about MHC, so it is Major Histocompatibility Complex. Yadi hum dekhe histocompatibility complex, it, it, it includes two words. Histo means tissue or compatibility means the compatibility या उसके साथ में वो compatible है या नहीं comfortable है कि नहीं इसको हम दूसरे तरीके से समझते हैं इसको टॉपिक को आसान बनाने के लिए जैसे हम देखें कि हर एक व्यक्ति का फिंगरप्रिंट अलग होता है हाँ बिल्कुल अलग होता है इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द जीन वैसे यदि हम सेल्स की बात करें हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स होती हैं उनके लिए भी एक फिंगर प्रिंट का काम करने वाला एक कॉम्प्लेक्स होता है प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं एम MHC क्या है आपकी सेल की एक फिंगर प्रिंटिंग टेक्निक है जैसे हर एक व्यक्ति का जो थंब इंप्रेशन होता है वो अलग अलग होता है वैसे हर एक व्यक्ति के अंदर MHC अलग अलग होते हैं जैसे आपने कई बार सुना होगा कि कई व्यक्तियों को जब हम ग्राफ्टिंग करते हैं जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार डॉक्टर्स बोलते हैं कि जब हम किडनी वगैरह ट्रांसप्लांट करते हैं तो किडनी मैच होना चाहिए नहीं मैच होने का मतलब क्या होता है कि उस व्यक्ति की जो एम एच सी वो जिस व्यक्ति को ग्राफ्टेड होने वाले हैं उसके एम के साथ में मिलते नहीं है तो चलो आज हम इस टॉपिक को देखते हैं एम आपका मेजर हिस्टोकॉम्पेटेबिलिटी कॉम्प्लेक्स एक तरीके का सरफेस प्रोटीन है क्या क्या होता है ये आपको सिंपली बताना होगा तो ये बताएंगे कि एक सेल जो होती है उनके सरफेस का एक प्रोटीन है जो कि एनकोडेड बाय द जीन क्लस्टर ऑफ जीन होते हैं जिनके द्वारा ये एनकोड किया जाता है ठीक है ना जिसको हम क्या बोल सकते हैं ऐसा प्रोटीन होता है ये ग्लाइको प्रोटीन होता है कौन सा प्रोटीन होता है ग्लाइको प्रोटीन होता है अब इसका काम क्या होता है ये एंटीजन को प्रेजेंट करता है एंटीजन को प्रेजेंट कैसे करता है टी सेल के पास ले जाकर टी सेल क्या करती है इम्यूनिटी का काम करती है तो ये टी सेल के पास में ले जाकर एंटीजन को प्रेजेंट करता है और एक चीज और काम करता है ये जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्राफ्ट रिजेक्शन मतलब जो हम किडनी या कोई बॉडी का ऑर्गेन ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसको रिजेक्शन का भी काम करता है अब हम देखेंगे कि ये सरफेस प्रोटीन हाँ मेजर इसको कॉम्प्लेक्स आपका जो एम को एच भी कहा जाता है ह्यूमन ल्यूकोसाइट और आपका एच एंटीजन ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन क्यों कहा जाता है हर एक व्यक्ति में एक स्पेसिफिक जीन होते हैं किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए तो इस प्रोटीन को जो एनकोड करता है बनाता है उसे हम बोलते हैं एच जैसे हर एक स्पीसीज में जब बात करते हैं रेड की या माइस की तो चूहे में H2 कॉम्प्लेक्स होता है जो उसके MHC को बनाता है तो ह्यूमन बॉडी में एच एल ए जीन होते हैं ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन जीन जो कि आपके MHC को बनाते हैं अब MHC को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया है वो क्लासेस का बेसिस क्या होगा इसको हम देखते हैं जैसे हम देखें एम एच सी क्लास वन और क्लास टू इसको एक सिंपल ट्रिक हम देख सकते हैं छह हम डिफरेंस बता सकते हैं इसको एक कॉमन शॉर्ट फॉर्म में बता के पीसीआई कोड एंड कोड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कर रही है पीसीआई कोड एन कोड रिस्पॉन्सिबिलिटी पी से हम देखेंगे कि तो प्रेजेंट कहाँ होते हैं तो सबसे पहले आपको बताना जो एम एच सी वन कॉम्प्लेक्स होता है वो आपके सर्फेस ऑफ ऑल न्यूक्लिएटेड सेल जितनी भी न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं उनमें ये प्रेजेंट होता है कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं जैसे नर्व सेल और कुछ सेल्स ऐसी होती है जैसे आरबीसी वो स्टार्टिंग टाइम में उनमें न्यूक्लियस होता है बाकी फिर बाद में नहीं होता है तो उनमें प्रेजेंट नहीं होता ये फिर ये आपका एम एच सी टू कॉम्प्लेक्स एपीसी सेल्स होती हैं। एपीसी क्या होता है हमारी बॉडी में कुछ सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स तो उनमें उनके सरफेस में ये होता है इसमें एग्जांपल है आपका जैसे बी सेल मैक्रोफेजिस डेंड्राइटिक सेल ये मैक्रोफेजिस डेंड्राइटिक सेल्स क्या होते हैं ये मोनोसाइट्स के ही मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं फिर सेकेंड आप बात करेंगे इसी से जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की तो उसका स्ट्रक्चर भी कई बार एग्जाम्पल में पूछा जाता है तो इट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट चेन इसमें आप देखेंगे कि जो वन कॉम्प्लेक्स होता है टू नॉन आइडेंटिकल चैन होती है देखिए आप स्ट्रक्चर में ये अल्फा चैन है ये ज्यादा लॉन्ग है ये बीटा चैन है शॉर्ट है तो आप बोल सकते हैं इट हैज टू नॉन आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल मतलब एक सी नहीं है और आप देखेंगे कि इसमें एक और स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि ये आपका साइटोप्लाज्म है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट है सेल का तो अल्फा चैन आपके तीनों एरियाज में है आपका प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है वो एरिया में भी है साइटोप्लाज्मिक एरिया में भी एक्स्ट्रा सेलुलर एरिया में फिर आप ये बता सकते हैं कि बीटा टू जो है या बीटा चैन है जो केवल एक्स्ट्रा सेलुलर एरिया में है अब जो आपका अल्फा टू और अल्फा थ्री जो होते हैं आपके ये कांस्टेंट रीजन कहलाते हैं आपका वेरिएबल रीजन अल्फा वन कहलाता है तो आप देखेंगे स्ट्रक्चर में तो आपको इजी समझ में आएगा कि बीटा टू जो इसका डोमेन है बहुत स्मॉल चैन होती है तो आप डाल्टन में इसका वेट भी बता सकते हैं फिर उसके बाद में हम बात करें तीसरे स्ट्रक्चर की हाँ सेकेंड पॉइंट इसका कि इसमें आप देखेंगे कि देखें 
अल्फा वन अल्फा टू बीटा वन बीटा टू मतलब दोनों इसकी जो चेन है वो आइडेंटिकल है एक एग्जैक्ट आइडेंटिकल नहीं होती है थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है बट फिर भी हम इसको बोलते हैं इट इज अप्रोक्सीमेटली आइडेंटिकल अल्फा वन बीटा वन अल्फा वन अल्फा टू बीटा वन बीटा टू अब देखेंगे कि दोनों जो चैन है इसकी आपके साइटोप्लाज में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट में तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर होता है एमएच सी वन का एमएच सी टू का ये क्या है आपकी सेल जो कोशिकाएं होती है उसकी सरफेस और उसकी सरफेस में ये प्रेजेंट है फिर तीसरा हम डिफरेंस बताते हैं आई दिस इज इंटरेक्ट ये किस से इंटरेक्ट करती है तो आपकी जो एम एच सी वन कॉम्प्लेक्स है ये इंटरेक्ट करते हैं आपके साइटोटॉक्सिक सेल साइटोटॉक्सिक सेल क्या होती है आप जब टी सेल के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें दो तरह की कैटेगरी की सेल्स होती है एक टी हेल्पर सेल और सी साइटोटॉक्सिक टी सेल तो ये साइटोटॉक्सिक टी सेल से इंटरेक्ट करती है और ये आपकी टी हेल्पर सेल से एक्ट करती है अब इसमें एक और डिफरेंस और एड कर सकते हैं ये जो अटैच होती है सी डी रिसेप्टर से अटैच होती है और ये जो अटैच होती है सी डी रिसेप्टर से अटैच होती है फिर हम देखेंगे कि कोड कोडेड यदि हम देखें तो आपका जो किस क्रोमोसोम्स में ये कोडेड होती हैं तो आप देखेंगे कि जो अल्फा चेन होती है ये ज्यादा बड़ी है ये क्रोमोसोम सिक्स में होती है अल्फा चेन और एम एच सी वन की बीटा चेन सेवनटीन नंबर के क्रोमोसोम्स में कोडेड होती है <coughs> और जब हम बात करते हैं बीटा की तो इसकी अल्फा और बीटा दोनों जो चैन होती है वो कहाँ कोडेड होती है क्रोमोसोम सिक्स में कोडेड होती है नंबरिंग होती है क्रोमोसोम्स की उसके अकॉर्डिंग ये ये डिफरेंस कई बार जी पैट में भी पूछा जा सकता है फिर कई बार आपका नेक्स्ट आता है एनकोड इनको कौन सा जीन एनकोड करता है जैसे हमने पहले देखा था ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन तो जो आपका अल्फा ये एम एच सी वन के जो अल्फा और बीटा चैन होती है इनको कौन एनकोड करता है ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन ए बी सी इसको आप बोल सकते हैं एच एल ए एच एल ए बी और एच एल ए सी वैसे आप बात करेंगे जब हम एम एच सी टू कॉम्प्लेक्स को तो ए, इसको केवल कौन सा आपका एंटीजन या ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन एनकोड करता है डी तो आप ये बोल सकते हैं एच एल ए डी इसको एनकोड करता है फिर यदि हम बात करें एम एच सी वन और एम एच सी टू इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है तो ये रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन और आपका जो क्लियरेंस ऑफ एंडोजिनस एंटीजन जो आपकी बॉडी के इंटरनल एंडोजिनस एंटीजन होते हैं जो जिनके कारण आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है इंटरनल चीजें उनको ये क्लियर करती है और ये क्या करती है ये भी ग्राफ्ट रिजेक्शन का काम करती है और आपके एक्सोजिनस एंटीजन को क्लियर करने का काम करती है अब हम बात करते हैं इनकी सिंथेसिस कैसे होती है तो आप जब देखेंगे जैसे कोई हमारी बॉडी में इंटरनल एंटीजन होता है जैसे वायरस के फॉर्म में तो जो न्यूक्लियटेड सेल है तो प्रोटियोजोम्स या आपके लाइसोजोम जो एंजाइम्स होते हैं वो फेगोसाइटोसिस का काम करते हैं जिससे आपने देखा कि ये जो एंटीजन था ये फ्रेगमेंट में डिवाइड हो गया ये फ्रेगमेंट में जब पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो आपका जो एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वहां पर एम एच सी वन कॉम्प्लेक्स सिंथेसिस आपके एंडोप्लाज्मिक क्रेटिकुलम में होती है फिर ये गोलगी एपरेटस में मॉडिफिकेशन का काम होता है गोलगी एपरेटस में मैं क्या होता है आपका जो ये प्रोटीन है जो एंटीजन का प्रोटीन है और आपका ये एम एच सी वन कॉम्प्लेक्स है ये अटैच होकर यहां पर सरफेस में रिप्रेजेंट करने लगता है अब इसी को हम बोलते हैं एम एच सी वन क्लास की ये न्यूक्लियटेड सेल में एम एच सी वन रिप्रेजेंट कर रहा है एक रिसेप्टर के तौर पर अब हम बात करें एम एच सी टू क्लास की तो एम एच सी टू क्लास को आप क्या देखेंगे एंटीजन जो एक्सोजेनस एंटीजन जो बाहर से आया दैट मे बी इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया वायरस तो वो जब कोई माइक्रोफेज उसको इंटरनाइज करता है इंटरनलाइज करता है तो फेगोसाइटोसिस के थ्रू ये आप देखेंगे माइक्रोफेज है आपका जो एंडोसोम्स होते हैं या जो आपके लाइसोजोम्स होते हैं फेगोलाइसोजोम्स करके उनके भी आपका जो प्रोटीन पैप्टाइड होता है उसको ब्रेक कर देते हैं और उसके बाद में इसको ब्रेक करने के बाद में आपका जो यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपका सिंथेसाइज होता है एमएचसी टू कॉम्प्लेक्स वहां पर ये अटैच होकर यहाँ पर सरफेस में उसको प्रेजेंट करने लगते हैं तो ये आपका हो गया एमएचसी कॉम्प्लेक्स टू और यहाँ पर एमएचसी कॉम्प्लेक्स आपका वन इस तरीके से ये डिवाइडेड होते हैं अब हम बात करते हैं फंक्शन की बात करें तो इनके फंक्शन क्या है आपका एमएचसी जैसे हमने पहले भी बात की कि आपका जैसे थम इम्प्रेशन होता है उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए तो वैसे ही आपकी ये सेल का एक फिंगर का काम करते हैं सेकेंड इनका यदि हम फंक्शन की सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो फंक्शन बात करें आपका एंटीजन को प्रेजेंट करना टू द टी सेल फिर आपका थर्ड यदि हम बात करें तो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन और डिसीज के अगेंस्ट में आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट इनके बारे में यह कहा जाता है कि आपकी जो बॉडी की स्मेल इंडिविजुअल जो स्मेल आती है बॉडी की वो इन्हीं के कारण आती है एमएचसी के कारण आपसे इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ग्राफ्टिंग के समय रिजेक्शन किस कारण से होता है तो आप ये बता सकते हैं इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द एमएचसी मेजर हिस्टो
ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन क्यों बोलते हैं इसको क्योंकि ये उस तरीके के जीन से एनकोड होती है एमएचसी सो दिस वॉज द लेक्चर रिगार्डिंग टू द एमएचसी थैंक यू वेरी मच ऑल द बेस्ट